নজলের উচ্চতা এবং স্প্রেয়ারের চাপকে নিয়ন্ত্রণ রাখা অনুশীলন করুন যাতে আপনি শস্যের শারীর অংশে সঠিক প্রস্থকে এবং কাঙ্ক্ষিত ফোটার আকার পেতে পারেন আপনার নিশানাযুক্ত জায়গার উপরিভাগ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূরত্বে স্প্রে করার জন্য নজলটিকে রাখুন একটি একক নজর দিয়ে যখন আপনি নিচের দিকে স্প্রে করছেন তখন এই কংক্রিটের মতো সমতল শুষ্ক ক্ষেত্রকে ব্যবহার করুন নিচের দিকে স্প্রে করার সময় যদি আপনি নজলের উচ্চতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তাহলে এই দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা হিসেবে ল্যান্সের সাথে ভারী সুতো বেঁধে ব্যবহার করে দেখুন যদি নজলের উচ্চতা খুব কম হয় তাহলে স্প্রেটি সম্ভবত কম সমরূপভাবে স্প্রে করবে যদি আপনি খুব উঁচুতে স্প্রে করেন তাহলে স্প্রের ফোটাগুলি আপনার যে কোনো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে দূষণের ঝুঁকি তৈরি করছেন যেহেতু স্প্রের বিতরণটা যতটা সমান হওয়া দরকার ছিল ততটা হবে না তাই আপনি টাকা নষ্ট করছেন এবং বালাই নিয়ন্ত্রণের মানকেও ঝুঁকিপূর্ণ করছেন নিশানাকৃত জায়গার উপরিভাগের থেকে সঠিক দূরত্বে নজরটিকে ধরুন এই কংক্রিটের মতো শুষ্ক উপরিতলের উপর সঠিক চাপে পানি স্প্রে করুন স্প্রে কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে তা দেখতে পাওয়া পর্যন্ত কয়েক সেকেন্ড জন্য স্প্রে করুন স্প্রে ধরনটি সমান কিনা তা পরীক্ষা করুন এই প্রদর্শনীতে একটি সূক্ষ্ম স্প্রেতে পানিকে স্প্রে করা হয়েছে এবং একটি গোলাকার সংকীর্ণ ফাঁপা নমুনা তৈরি করছে শাড়ির ফাঁকা অংশের প্রস্তকে পরিমাপ করুন যা ফোটাগুলির ব্যাপ্তি শাড়ির এই ফাঁকা অংশটি বরাবর শূন্য দশমিক সাত পাঁচ মিটার সঠিক রয়েছে সঠিক নজলটি লাগানো হলো যে চাপ ব্যবহার করতে হবে তা জেনেছেন এবং তৈরিকৃত শাড়ির ফাঁকা অংশের প্রস্তকে পরীক্ষা করেছেন বালাইনাশকের ব্যবহার এবং কোন পিপিই ব্যবহার করতে হবে সেই সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন